హలో ఎవ్రీవన్ అందరు ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు వచ్చేసి నేను ఇంట్లో స్టిచ్చింగ్ మిషన్ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను మీకు చూపించబోతున్నాను మెయిన్ గా కొంతమంది నన్ను అడిగారు కూడా ఏ మోడల్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఎంత ప్రైస్ లో అయితే బాగుంటుందని వాళ్ళకైతే నేను పర్సనల్ గా సజెస్ట్ చేశాను కానీ స్టిల్ ఒక వీడియో చేస్తే అందరికి యూస్ఫుల్ గా ఉంటుందని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఈ వీడియోలో మెయిన్ గా నేను ఆర్గనైజింగ్ కూడా చూపిస్తాను కాబట్టి సో అందరికి యూజ్ అవుతుంది నేను చూపించే ఆర్గనైజింగ్ ఓన్లీ మిషన్ దగ్గరే కాకుండా ఇంట్లో ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇదంతా సెటప్ నేను హోమ్ టూర్ లో చూపించవచ్చు కానీ హోమ్ టూర్ లో అయితే క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను కదా అందుకే ఇలా సపరేట్ వీడియో చేస్తున్నాను దీంట్లో నేను తీసుకున్న ఐటమ్స్ అన్ని కింద లింక్స్ కూడా పెడతాను ఫస్ట్ మిషన్ డీటెయిల్స్ చూసే ముందు అయితే నేను ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎలా సెటప్ చేసుకున్నాను ఆర్గనైజింగ్ అంతా అది చూద్దాము ఈ ఆర్గనైజింగ్ ఐడియా అయితే కంప్లీట్ గా మా హస్బెండ్ దే మా హస్బెండ్ ఐక్యా వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొచ్చారు యాక్చువల్ గా అయితే ఐక్యాలో మనకు అంతా క్లియర్ గా చూపిస్తారు ఎక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు అని కొన్ని ప్లేస్ లో అయితే కిచెన్ లో చూపించారు కొన్ని గరాజ్ లో చూపించారు కంప్లీట్ గా ఒక దగ్గర అయితే మషిన్ కి ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలో చూసి తనకు బాగా నచ్చిందంట సో ఇలా నేను ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే నాకు అన్ని ఈజీగా ఉంటుందేమో అని అనే థాట్ తో తను ఇవన్నీ తీసుకొచ్చారు నాకైతే ఇది చాలా బాగా సెట్ అయింది ఇప్పుడు క్లియర్ గా చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ మీకు బోర్డు గురించి చెప్తాను ఇది వచ్చేసి అయితే హార్డ్ ఫైబర్ తో చేశారు దీనికి పైన టూ నెయిల్స్ ఉంటాయి అంటే కింద అయితే ఏమి ఉండవు ఈ టూ నెయిల్స్ తోనే వాళ్ళకి ఈజీగా హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనము ఈ చిన్న చిన్న కంటైనర్స్ హ్యాంగ్ చేయడానికి ఇవన్నీ హోల్స్ ఇచ్చారనమాట ఈ సైజ్ కి సరిపోయాలా నేను ఇక్కడ కొన్ని కంటైనర్స్ తీసుకున్నాను ఇవి వచ్చేసి ట్రాన్స్పరెంట్ ఉన్నాయి కదా ఇందులో అయితే ఏం వేసినా మనకు విజిబిలిటీ ఉంటుంది దేంట్లో ఏముందా అని క్లియర్ గా తెలుస్తుంది సో ఇక్కడైతే నేను కొన్నిట్లలో సపరేట్ సపరేట్ గా వేసుకున్నాను ఈ కంటైనర్ లో వచ్చి నేను ఇలా బటన్స్ ఉండేవి సపరేట్ వేసాను నాకు తీసుకున్నప్పుడు కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈ కంటైనర్ అయితే హ్యాంగ్ చేయడానికి బ్యాక్ సైడ్ ఇలా త్రీ హుక్స్ వస్తాయి మనం ఎవ్రీ టైమ్ ఈ క్యాప్ అండ్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయకుండా జస్ట్ ఇలా హ్యాంగ్ చేసేసుకొని ఆ బాక్స్ ఒకటి ఓపెన్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇలా ఓపెన్ చేయడమే చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది అండ్ ఇలాగే దీని పక్కనే ఒకటి ఉంది కదా ఈ కంటైనర్ వచ్చేసి ట్రాన్స్పరెంట్ వైత్ కాకుండా మిగతావి పెట్టుకోవడానికి నేను ఇలాంటివి తీసుకున్నాను ఈ కంటైనర్స్ వచ్చేవి సపరేట్ సపరేట్ గా తీసుకోవాలి మనము ఇందులో నేను థ్రెడ్ ఐటమ్స్ లాంటి వాళ్ళ పెట్టాను కనపడకుండా అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా హుక్స్ వచ్చాయి హ్యాంగ్ చేయడానికి సేమ్ ఉంటుంది కానీ అందులో మనకు విజిబుల్ ఉండే ఐటమ్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇందులో వచ్చేసి విజిబుల్ లేని వద్దు అనుకునేవి పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది ఇక్కడ హ్యాంగ్ చేయడం కూడా మనము ఎన్ని బాక్సెస్ పడితే అన్ని పెట్టుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా నేను ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పెట్టడానికి ఇవి కొన్ని మాత్రమే తీసుకున్నాను పైనవి ఈ కింద వచ్చేసి క్లాత్ తో చేసింది తీసుకున్నాను ఇది కొంచెం పెద్ద సైజు ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఇందులో పెద్ద సైజు ఉన్న ఐటమ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇది హ్యాంగ్ చేయడానికి కూడా టూ హుక్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ ఇది కంప్లీట్ గా క్లాత్ తో చేసిన అది అనమాట ఇందులో నేను థ్రెడ్స్ ఐటమ్స్ అలాంటివి పెట్టుకున్నాను కొన్ని లేస్ అలాంటివి ర్యాండమ్ గా స్కేల్స్ ఇలా పొడవుగా ఉండే ఐటమ్స్ అయితే పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది అని ఇది వచ్చేసి సపరేట్ గా తీసుకున్న పీస్ అనమాట ఇక్కడ హ్యాంగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు తర్వాత ఇక్కడ నేను ఒక షెల్ఫ్ లాంటిది కూడా తీసుకున్నాను ఈ షెల్ఫ్ కూడా ఈజీగా హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది దీంట్లో నేను ఒక ఫ్యాషన్ డిజైనర్ కిట్ కూడా పెట్టాను ఇదైతే నేను డిజైనింగ్ చేసేటప్పుడు మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ అవుట్ఫిట్స్ డిజైనింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఇది మీకు క్లియర్ గా నేను కటింగ్ ఏదైనా డిజైనింగ్ చేసిన వీడియోలో చెప్తాను ఎలా యూజ్ చేస్తానో ఈ షెల్ఫ్ గురించి అయితే ఇదైతే వచ్చేసి జస్ట్ ట్రే అనమాట హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి హుక్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఈ ఇందులో మనం ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఈ బాక్స్ లాంటిది పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ హ్యాంగ్ చేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ ఇక్కడ పెద్ద ఐటమ్స్ పెట్టుకోవడానికి స్పేస్ వదులుకున్నాను అంతే ఇప్పుడు నేను ఈ వాల్కి కొన్ని ఫ్రేమ్స్ పెట్టాను సో వాటి గురించి చెప్తాను మీకు ఇక్కడ వచ్చేసి మండాల ఆర్ట్ ఇది నేను రీసెంట్ గా ఫైవ్ బిలో షాపింగ్ హాల్ లో కూడా చూపించాను ఈ ఇలాంటివి అయితే ఫైవ్ బిలో లో దొరుకుతాయని సో పక్కనే ఇక్కడ ఒకటి పిస్తా ఆర్ట్ కూడా పెట్టాను సో ఇది రీసెంట్ గా వేసిందే మీ అందరికి తెలుసు కూడా ఒకవేళ చూడకపోతే నేను కింద లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను వెళ్ళి చూడొచ్చు ఈ పక్కనే వచ్చేసి మా ఇద్దరి ఉన్న ఫ్రేమ్ ఒకటి పెట్టాను ఇది వచ్చ
ఈ రాడ్ అయితే వచ్చేసి ఐక్యాలో మనకు ఎక్కడైనా హ్యాంగ్ చేసి చూపిస్తారు వాళ్ళు ఇది వాళ్ళకి హ్యాంగ్ చేసే ముందు మనకి ఇక్కడ ఒకటి స్క్రూ కూడా ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ చాలా నీట్ గా ఉంటుంది అసలు స్క్రూ చేసామన్నట్టు కూడా కనపడదు అండ్ దీనికి రిమైనింగ్ వన్ని ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ నేను కొన్ని హుక్స్ లాంటివి తీసుకున్నాను ఈ హుక్స్ కి అయితే డైరెక్ట్ గా కొన్ని హ్యాంగ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ ఈజీగా ఉంటుందని టేప్ సీజర్ హ్యాంగ్ చేసేసుకున్నాను ఇక్కడ అండ్ అలాగే ఈ కప్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ కప్స్ వచ్చేసి నేను రీసెంట్ వీడియోలో కూడా మీకు చూపించాను లాడర్ కి ప్లాంటింగ్ చేయడం కోసం ఈ ఇలాంటి కంటైనర్స్ పెట్టుకొని ఇందులో పార్ట్స్ పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ కూడా కొన్ని పార్ట్స్ పెట్టేసుకున్నాను కొంచెం నీట్ గా ఉంటుంది అండ్ డెకరేటివ్ గా కనిపిస్తుంది గ్రీనరీ కోసం ఇక్కడ ఒకటి హ్యాంగింగ్ ప్లాంట్ పెట్టుకున్నాను ఒకటి గ్రాస్ లాంటిది ఇక్కడ పైన కూడా పెట్టుకున్నాను ఈ పార్ట్స్ వచ్చేసి ఒక్కొక్కటి సపరేట్ గా ఐక్యాలో తీసుకున్నాను ఇవి లాడర్ కి పెట్టి ఐడియా కూడా నాకు ఇక్కడ నుండే వచ్చింది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా ఉన్న అపార్ట్మెంట్ లో నుంచే మేము ఇది యూస్ చేస్తున్నాము సో ఇవి దానికి పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయినాయి కాబట్టి అక్కడ యూస్ చేయగలిగాను ఇక్కడైతే నేను ఈ ఇవైతే నేను ఇదే టేబుల్ పైన ఇక్కడే ఈ సెటప్ దగ్గరే క్రాఫ్ట్స్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ ఏది కావాలన్నా చేసుకుంటాను కాబట్టి ఇక్కడ ఆ బాక్స్లలో కొన్ని పెన్సిల్స్ కానీ ఏమైనా అలా పెట్టేసుకుంటాను నాకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది కూడా ఇక్కడ నేను ఒకటి కలర్ఫుల్గా ఉండడానికి ఇక్కడ ఒకటి హ్యాంగ్ చేశాను ఈ గ్లాస్ కంటైనర్ ఇందులో అయితే కొన్ని కాపర్ లైట్స్ వేశాను అండ్ అలాగే ఈ ప్లాంట్ కూడా కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాను ఇలా దీని లుక్కే మారిపోయింది ఈ ప్లాంట్స్ పెట్టాక చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ తీసుకున్న ఐటమ్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఐక్యా నుండే ఇది ఒక్కటి బ్లూ కలర్ కంటైనర్ తప్ప ఇది వచ్చేసి నేను డాలర్ ట్రీ లో తీసుకున్నాను జస్ట్ వన్ డాలర్ కే అందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ కూడా వస్తాయి నేను ఇక్కడ జస్ట్ బ్లూ కలర్ ఒకటే హ్యాంగ్ చేశాను ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ కంటైనర్స్ అయితే జస్ట్ నైన్టీ నైన్ సెన్స్ కే వచ్చాయి అందుకే నేను లాడర్ కి ఎక్కువ పెట్టేసుకున్నాను నైన్టీ నైన్ సెన్స్ చాలా తక్కువ ప్రైస్ లో కాబట్టి లుక్ కూడా చాలా బాగుంది ఈ పక్కన ఈ కంటైనర్స్ అయితే నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రైస్ గుర్తులేదు నేను మీకు ఎలాగో లింక్స్ ఇస్తాను కాబట్టి మీరు చూడొచ్చు అండ్ ఇంత తక్కువ ప్రైస్ లో ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే నీట్ గా ఉంటుంది కూడా లేదంటే నేను డ్రాయర్ లాంటి దాంట్లో పెడితే అన్ని క్లమ్జీగా అవుతాయి తీసుకున్న ప్రతిసారి నాకు ఈ సెటప్ అయితే చాలా నీట్ గా ఉంది అండ్ ఈజీగా ఉంది అని అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కింద ఉన్న సెటప్ చూపిస్తాను ఈ ఫ్రేమ్ వచ్చేసి ఇది యాక్చువల్ గా ఫోటో ఫ్రేమ్ గానీ స్టిక్కి నోట్స్ పెట్టుకోవడానికి కానీ తీసుకున్నాను నేను అలాగే ఇది మిషన్ సెటప్ దగ్గర ఉంటే ఎవరైనా కస్టమర్స్ ఏమైనా డీటెయిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు అలా నాకు ఈజీగా కనిపించడానికి నోట్ చేసుకోవడానికి నేను ఇలా పెట్టుకున్నాను ఇదైతే యాక్చువల్ గా అయితే ఫోటో ఫ్రేమ్ అని ఉంది కొన్నప్పుడు మేమైతే ఇలా యూస్ చేస్తున్నాను ఈ పక్కన ఒక చిన్న ఫ్రేమ్ కనిపిస్తుంది కదా ఇదైతే మా హస్బెండ్ ఇక్కడ చిన్న మెషిన్ ఒకటి గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు ఇది చాలా క్యూట్ గా ఉంటుంది నాకైతే చాలా చాలా ఇష్టం లాస్ట్ టైం కూడా నన్ను అడిగారు ఎక్కడ తీసుకున్నారని నాకైతే ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియదు అది సో మినియేచర్ ఉండే మినియేచర్స్ ఉండే షాప్ లో ఎక్కడైనా దొరకచ్చు ఈ కింద ఒకటి యాడ్ కనిపిస్తుంది కదా ఇదైతే నేను జస్ట్ అలా ఒక పోస్ట్ పెట్టాను మాకు ఇక్కడ ఇండియన్ గ్రాసరీ స్టోర్ ఉంటుంది అక్కడ అందరూ యాడ్స్ పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళు ఒక పెద్ద బోర్డ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఏమైనా యాడ్స్ పెట్టుకోవచ్చు లైక్ డాన్స్ స్కూల్స్ కానీ ఆర్ట్ స్కూల్స్ కానీ అలా సో నాకు ఇక్కడ మిషన్ ఎవరు లేరు అని ఫ్రెండ్స్ అందరూ సజెస్ట్ చేశారు అక్కడ పోస్ట్ చేయి యూజ్ అవుతుంది చాలా మందికి అని సో నేను అక్కడ పోస్ట్ చేసుకున్నాను ఈ కరోనా టైమ్ లో అయితే ఎవరిని తీసుకోవట్లేదు కానీ ఈ ఈ పోస్ట్ యాడ్ వల్ల నేను చాలా మందికి ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ అలాంటివి చేస్తూ ఉంటాను ఇక్కడ ఈ ఫ్రేమ్ వచ్చేసి నేను ఫైవ్ బిలో అనే స్టోర్ లో తీసుకున్నాను మీకు ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ సాయిబాబా డెకరేషన్ వీడియోలో కూడా చూపించాను అప్పుడైతే దేవుళ్ళకి ఒకటి సపరేట్ గా తీసుకున్నాను అండ్ అలాగే ఇక్కడ యూస్ చేయడానికి ఒకటి తీసుకున్నాను అలా అండ్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఫైవ్ డాలర్స్ పక్కనే ఈ షెల్ఫ్ వచ్చేసి ఇది చిన్నది సపరేట్ గ్లాస్ షెల్ఫ్ అనమాట ఇది మైకెల్స్ అనే స్టోర్ లో తీసుకున్నాను ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా మా హస్బెండ్ గిఫ్ట్ అని ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ గా ఫిట్ అయిందని ఇలా పెట్టేసుకున్నాను ఇక్కడ ఈ మిషన్ సెటప్ లో నేను ఒక వింటేజ్ టైప్ ఉండే స్పీకర్ కూడా పెట్టుకున్నాను వర్క్ చేసుకుంటూ ఏమైనా సాంగ్స్ వినడానికి అలా పక్కనే ఒక పాట్ కూడా పెట్టాను ఇది వచ్చేసి థింకర్ షేప్ లో ఉంది ఇది నేను మార్షల్ అనే స్టోర్ లో తీసుకున్నాను నార్మల్ గా అయితే ఇందులో ఎప్పుడు నేను ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్ పెడుతూ ఉంటాను ఇప్పుడైతే ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఫ్లవర్
సో అందుకే తను నాకు తెలియకుండా సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ లాగా కొన్నారు వీళ్ళు కొనేటప్పుడు హస్బెండ్ అంటే ఎలా ఆలోచిస్తారంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ కొంటారు కా కొంటారు ఎక్కువ కాబట్టి ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఎందులో ఉన్నాయని అలా తీసుకున్నారనమాట నేనైతే చాలా సింపుల్గా తీసుకునేదాన్ని తను మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఆప్షన్స్ ఉన్న మెషిన్ తీసుకొని నాకు ఇచ్చారు ఈ మిషన్ బ్రాండ్ వచ్చేసి బ్రదర్ కంపెనీది ఇక్కడ యుఎస్లో అయితే బ్రదర్ కానీ సింగర్ కానీ రెండు ఫేమస్ అంట సో అలాగే ఈ మిషన్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వన్ థర్టీ ఇందులోనే ఈజీగా స్టిచెస్ డైరెక్ట్ వచ్చేస్తాయి అండ్ వన్ సెవెంటీ స్టిచ్ ఫంక్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా ఇస్తారు వాళ్ళు ఏ టైప్స్ స్టిచెస్ వస్తాయి అండ్ ఏ నెంబర్ సెట్ చేసుకుంటే అని క్లియర్గా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఇలా ఒక షీట్లో సరిపోకుండా ఇలా టూ టూ షీట్స్లో వచ్చాయి ఈ నెంబర్ చూసుకొని మనకి ఇక్కడ ఒక డిస్ప్లే ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ సెట్ చేసుకుంటే మనం ఈజీగా స్టిచ్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే బ్యాక్ సైడ్ ఇలా థ్రెడ్ పెట్టుకోవడానికి పైన ఇలా ఉంటుంది ఈ స్టెప్స్ అనేవి కంప్లీట్గా మనకు మాన్యువల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి దాన్ని చూసి ఈజీగా పెట్టుకోవచ్చు ఎవరికైనా అండ్ ఇక్కడ బాబిన్ పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది అండ్ అలాగే డార్ అది చీకట్లో కూడా మెషిన్ కుట్టుకోవడానికి ఇది కంప్లీట్గా కంప్యూటరైజ్డ్ కాబట్టి ఇక్కడ లైట్ కూడా వస్తుంది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇందులో అయితే బాబిన్ పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ కొన్ని బాబిన్స్ కానీ థ్రెడ్స్ కానీ పెట్టుకోవడానికి ఒక బాక్స్ ఉంటుంది చాలా ఈజీగా ఓపెన్ చేయడానికి ఇందులో మనీ కూడా ఉన్నాయి నేను అప్పుడప్పుడు ఇలా పెట్టుకుంటాను అనమాట అండ్ అలాగే ఇక్కడ మిషన్ ఎక్ మనము తక్కువ స్పీడ్లో చేయాలి అనుకుంటే ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం మోడరేట్ చేసుకోవాలంటే మిడిల్లో పెట్టుకోవచ్చు ఎక్కువ స్పీడ్లో స్టిచ్ చేయాలనుకుంటే ఇలా లాస్ట్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇది స్టిచ్ రివర్స్ చేయడానికి అంటే మనం ఎండింగ్లో స్టిచ్ ఊడిపోకుండా కుడతాం కదా దానికన్నమాట ఆప్షన్ ఈ కంప్లీట్గా ఈ మెషిన్ అయితే చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటుంది కానీ ఓల్డ్ మోడల్ నేను టూ థౌజండ్ మా హస్బెండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో తీసుకున్నారు ఇది అండ్ అలాగే ఇది వచ్చేసి అమెజాన్లో అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అలా పడింది టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ దీన్ని కనెక్షన్ అయితే జస్ట్ సింపుల్గా ఉంటుంది దీనికి ఒక డైరెక్ట్ పవర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది దీని నుండి ఒకటి పెడల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది అండ్ పెడల్కి అయితే ఎక్కువ మనము ఫోర్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్గా ప్రెస్ చేస్తే చాలు నాకైతే ఇంతవరకు ఈ మెషిన్ ఎలాంటి రిపేర్ రాలేదు అండ్ వచ్చిన ఒకవేళ ఇక్కడ ద్రారం కొంచెం ఇందులో లోపల ఇరుక్కోవడం అలాంటివి వస్తాయి అవి మనం ఓన్గా చేసుకోవచ్చు లేదంటే యూట్యూబ్లో వీడియోస్ ఉంటాయి బ్రదర్ కంపెనీ వాళ్ళ వెబ్సైట్లో కూడా వీడియోస్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న సొల్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి జస్ట్ అంతే తప్ప నాకైతే ఇంతవరకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే రాలేదు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మషిన్ గురించి చెప్పాలంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లిమిటెడ్ వ్యారంటీ అని ఇస్తారు యాక్చువల్గా కానీ అసలు ఇవన్నీ ఏం పట్టించుకోకూడదు వన్ ఇయర్ అయ్యాక చిన్న చిన్న రిపేర్స్ వెరీ కామన్ వన్ ఇయర్ వరకు అయితే గ్యారంటీ ఉంటుంది కానీ వన్ ఇయర్ తర్వాత ఏం ఇవ్వరు అలా రాస్తారు అంతే ఇది నాకైతే వన్ ఇయర్ తర్వాత ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది నేను ఇక్కడ ఒక సర్వీసింగ్ సెంటర్ ఉంటే తీసుకెళ్లాను వాళ్ళైతే ఈ సింపులే ఇది మీరే చేసుకోవచ్చు అనేసరికి ఇది మా హస్బెండే చేశారు అండ్ నాకు కూడా తెలిసింది ఎలా చేయాలో సో ఇవి ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి మనకు మాన్యువల్లో చూసి చేసుకుంటాం కాబట్టి పెద్దగా ఏం రిస్క్ ఉండదు అలాగే నేను ఇప్పుడు కొత్తగా తీసుకునే వాళ్ళకు ఈ కంపెనీయే తీసుకోవాలని నేనేం చెప్పట్లేదు ఇలాంటి కంపెనీలో జస్ట్ తక్కువ రేట్లో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ సింపుల్గా ఫైవ్ టు సిక్స్ స్టిచెస్ వచ్చినవి తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ మెషిన్కి అయితే సైడ్కి పవర్ కనెక్షన్ ఇలా ఉంటుంది దీని పక్కనే మెయిన్ స్విచ్ ఉంటుంది ఇది ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేస్తే మనకు అక్కడ లైట్ కూడా బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఇక్కడ పైన ఒకటి రౌండ్ బటన్ ఉంది కదా ఇది వచ్చేసి మనం నిడిల్ అప్ అండ్ డౌన్ చేయడానికి ఇలా రౌండ్ తిప్పుకుంటే అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఒకటి కనెక్షన్ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఈ సింపుల్గా పెడల్ కనెక్షన్ జస్ట్ ఇక్కడ ఒకటి చిన్న కనెక్షన్ ఉందన్నమాట మిషన్ పైన మనకు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలా స్టిక్కర్స్ లాగా ఇదైతే బాబిన్ ఎలా పెట్టాలో కొన్ని రైట్ డైరెక్షన్ కొన్ని రాంగ్ డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు ఇది డిజైనింగ్ అలవాటు లేని వాళ్ళకు కూడా ఈజీగా పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చిన లైట్ వచ్చేసి ఎల్ఈడి డిస్ప్లే ఇది నైట్ టైంలో కూడా నార్మల్ డే టైం లాగే అనిపిస్తుంది లైట్ ఉన్నందుకు ఇక్కడ వచ్చేసి ఎల్సిడి డిస్ప్లే వచ్చింది ఇవన్నీ స్టిచ్ సెట్టింగ్ అలాంటివి చేసుకోవడానికి ఈ పైన థ్రెడ్ ఉంది కదా ఇది మనం ఇక్కడికి డైరెక్ట్ నీడిల్కి అప్లై చేసేది కాబిన్ చుట్టడానికి మాత్రం ఇక్కడ ఒకటి సపరేట్ వస్తుంది ఈ సెటప్ ఇక్కడ నుండి నీడిల్కి వెళ్ళకుండా ఇక్కడ నుండి డైరెక్ట్ ఇలా వస్తుంది సో దీన్ని సైడ్ కానీ చుట్టేసుకోవచ్చు
మిషన్ టేబుల్ కింద కూడా నేను కొన్ని ఐటమ్స్ పెట్టాను ఇది వచ్చేసి మిషన్ ప్రొటెక్షన్ కోసం యూస్ చేసే కేస్ పక్కనే ఒక బాక్స్ కూడా పెట్టాను ఇవి ఎలా యూస్ చేస్తానో కూడా చూద్దాం ఈ పక్కనే ఒక పెడల్ ఉంది కదా ఇదైతే పైనుంచి కనెక్షన్ ఇచ్చుకున్నాను కింద కాలుతో ప్రెస్ చేయడానికి ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు కాలుతో కానీ హ్యాండ్తో కానీ ఈ బాక్స్లో అయితే నేను కొన్ని సింపుల్ ఐటమ్స్ పెట్టుకుంటాను ఇందులో కొన్ని థ్రెడ్స్ లాంటివి ఇవి వచ్చేసి సిల్క్ థ్రెడ్స్ అనమాట ఇవి ఇందులో నార్మల్ థ్రెడ్సే కొన్ని డైలీ యూస్కి యూస్ చేసేలాగా చిన్న బాక్స్లో కొన్ని పెట్టుకున్నాను ఇది ఇలా ఓపెన్ చేయడానికి ఉంటుంది ఇదైతే మా ఫ్రెండ్ ఇక్కడ నాకు ఇచ్చింది గిఫ్ట్ లాగా సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందులో ఈ మధ్య నేను మాస్క్లు ఎక్కువ స్టిచ్ చేశాను అందుకనే మాస్క్ రిలేటెడ్ క్లాత్స్ ఉన్నాయి కాటన్వి సో ఇంకా కొన్ని థ్రెడ్స్ అయితే నేను ఇండియా నుండి తెప్పించుకుంటాను ఇండియా నుండి అయితే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఎక్కువ కలర్స్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా దొరుకుతాయి కానీ ఇక్కడ దొరికేవైతే ఇంత క్వాంటిటీ దొరకవు కొంచెం ఎలా అంటే ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను అవి కూడా ఇలా ఉంటాయి సో ఇవైతే అసలు సరిపోవు నేను ఎవ్రీ ఇయర్ కొరియర్ తెప్పించుకున్నప్పుడు అందులో నాకు ఇలా థ్రెడ్స్ అయితే ఒక బాక్స్ పంపిస్తూ ఉంటారు మిషన్కి అయితే ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి ఎలాంటి బాక్సెస్ అలా రావు నేనైతే ఈ ప్రొటెక్షన్ కేసు వచ్చేసి సపరేట్గా తీసుకున్నాను ఇది వాల్మార్ట్ అనే స్టోర్లో తీసుకున్నాను ఇది ఇప్పుడు అమెజాన్లో కూడా అవైలబిలిటీ ఉంది అండ్ అలాగే ఇది చాలా సింపుల్గా అంత పని అయిపోయాక మనం ఇలా ఓపెన్ చేసేసుకొని మిషన్ ఇందులో పెట్టుకుంటే కొంచెం డస్ట్ పడకుండా కూడా ఉంటుంది అండ్ మిషన్ వైట్ కలర్ కాబట్టి నేను కలర్ షేడ్ అవుతుందని ఇలా తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో పెట్టేసుకొని ఇది క్లోజ్ చేసుకుంటే పైన హ్యాండిల్ కూడా ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఇందులో పెట్టేస్తున్నాను కూడా సో ఇలా కవర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ మెషిన్ కి మెయిన్ గా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే త్రీ హండ్రెడ్ స్టిచ్చెస్ ఏ కాకుండా నాకు ఫాల్స్ కానీ శారీ అడ్జస్ట్ కుట్టడానికి జిగ్ జాగ్ చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా ఉంది అండ్ అలాగే మషిన్ ఎంబ్రాయిడరీ కూడా చేసుకోవచ్చు నేనైతే అప్పుడప్పుడే ట్రై చేశాను ఎందుకంటే చాలా టైం తీసుకుంటుంది ఇన్ని ఇన్ని డివైజెస్ ఇచ్చారు మెషిన్ ఎంబ్రాయిడరీ చేయడానికి నేనైతే ట్రైనింగ్ చేశాను కాలేజ్ టైంలోనే అందుకనే అది కూడా తెలుసు అంట మా హస్బెండ్కి సో అందుకనే ఇంత ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్న మెషిన్ అయితే తీసుకున్నారు అలాగే దీనికి ఒక పెద్ద మాన్యువల్స్ కూడా వచ్చాయి ఇవైతే రెండు పెద్ద బుక్స్ అనమాట మనము ఎప్పుడైనా మాన్యువల్స్ కొంచెం చదివి వదిలేస్తాం స్టార్టింగ్ డేస్లో నేను కూడా అంతే ఇప్పుడైతే సింపుల్గా ఏదైనా నేను సెటప్ చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే డైరెక్ట్ ఏదైనా వీడియో కోసం వెతుకుతాను ఇప్పుడైతే కొంచెం తక్కువే ఉన్నాయి బ్రదర్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ సో అప్పుడు అలాంటప్పుడు ఏం దొరకకపోతే అప్పుడు మాన్యువల్ చదువుతాను నాలాగే మీరు కూడా మాన్యువల్ పక్కన పడేసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు సో మీరు ఎవరైనా అలా ఉంటే నాతో షేర్ చేయండి సో ఇదండి నేనైతే స్టిచ్చింగ్ మిషన్ ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానో మీకైతే నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా తక్కువ ప్రైస్లోనే చాలా నీట్గా కూడా ఉంటుంది అండ్ అందరికీ ఇప్పుడు ఐక్యాలో ఐక్యా ఇండియాలో కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఇండియాలో కూడా ఇవన్నీ దొరుకుతాయి నేను దీనికి రిలేటెడ్ ఉన్న ఐటమ్స్ లింక్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అలాగే నేను ఫ్యూచర్లో డిజైనింగ్ కూడా చేసేవి ఇక్కడ నుండి వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తాను అవి మిస్ కాకూడదు అని అనుకుంటే మీరు నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ కమెంట్ చేయండి కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ బెల్ ఆన్ చేసుకోండి సీయూ నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ దెన్ బాయ్